பெண் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் குறுஞ்சி நேரத்துக்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் வேலை கிடைக்குமா திருமணம் நடக்குமா நல்ல காலம் எப்போது சோதனை எப்போது தீரும் என்று பல்வேறு கேள்விகளோடு காத்திருக்கும் நேர்களை உங்களுக்காக பதிலளிப்பதற்கு அரங்கத்தில் குருஜி அவர்கள் வந்திருக்கார் வணக்கம் பொதுவாக வந்து ஜாதகங்கள் ஜோதிடங்கள்ல சொல்லுங்கிற பல பரிகாரங்களை சொல்கிறார்கள் பரிகாரங்கள் பலன் அளிக்குமா அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு கேள்வி இருக்குது ஏன்னா சிலர் இந்த கோயிலுக்கு போங்கிறாங்க சிலர் இந்த கோயிலுக்கு நீங்கள் போகவே கூடாதுங்கிறாங்க அந்த மாதிரியான கேள்விகள் நிறைய இருக்கிறது பரிகாரங்கள் பலன் அளிக்குமானா நீங்கள் கேள்வி கேட்குறதோடைய அடிநாதம் அதோட உள்கேள்வி என்னன்றது என்னென்னா பரிகாரம் உண்மையாக பையா பரிகாரங்களை பற்றின நிறைய சந்தேகம் அதாவது ஜோதிடத்தில் வந்து எல்லா விளக்கங்களையும் திரும்ப திரும்ப கேள்விகள் மறுபடியும் மறுபடியும் அதே கேள்விகள் அதே விளக்கங்கள் இப்போ நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி வேலை கிடைக்குமா திருமணம் செய்ய நடக்குமா குழந்தை பிறக்குமா நல்லா இருப்பானா சந்தோஷமாக இருப்பானா ஆக மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் நாளை நான்கு விஷயங்கள் தானே படிப்பு வேலை திருமணம் நல்ல வாழ்க்கை ஒரு குழந்தை செல்வம் ஒரு வசதியான வாழ்க்கை இதை தவிர்த்து வேறு எதுலேயுமே வந்து மனிதனுடைய வாழ்க்கை இதுக்குள்ளே தான் சுற்றி சொல்ல இருக்கிறது ஆகவே இதை பற்றி சொல்வதற்காகத்தான் ஜோதிடமும் இருக்கிறது ஆக இது கிடைக்காத போது பரிகாரம் இந்த பரிகாரம் உண்மையாக பையா சில பேருக்கு டவுட்டு ஜோதிடர்கள்லேயே சில பேர் ஜோதிடர்கள்லேயே சில பேர் வந்து ஜோ எதிர்கால பலன்கள் என்பது நிச்சயிக்கப்பட்ட ஒன்று இந்த எதிர்கால பலன்கள் நிச்சயிக்கப்பட்டு இருக்கிறதுனால இதை வந்து எந்த விதமான பரிகாரங்களாலும் மாற்ற முடியாது பரிகாரம் என்பது உண்மையற்றது அப்படின்னு ஜோதிடர்களே சில பேருக்கு சில மாறுபட்ட கருத்துக்கள் இருக்கின்றன ஆனால் அதற்கு மறுபடியும் மறுபடியும் நான் சொல்வது என்னவென்றால் இந்த ஜோதிட சாஸ்திரத்திற்கே பரிகார சாஸ்திரம் என்று தான் பெயர் ரெண்டாவது பராசரரே பரிகாரங்களை சொல்லியிருக்கிறார் இந்த ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் பிதாமகர் பரம்பொருளிடமிருந்து இந்த தெய்வீக கலையை நேரடியாக தவம் தியானம் மூலமாக பெற்றுத்தந்த பராசர மகரிஷி அவர் தான் ஆதிகர்த்தர் இந்திய வேத ஜோதிடத்தின் ஆதிகர்த்தர் பராசர மகரிஷி அவருக்கு முன்னாடி வந்து இது வேறு விதமான ஒரு சின்ன ஒரு கணிதங்களாக கணக்குகளாக இருந்திருக்கக்கூடும் அவரே இவற்றை அத்தனையும் தொகுத்து தந்தவர் ஒரு மூல முதல் ஒரு ஜோதிட ஒரு வடிவமாக ஒரு மூல முதல் குறையற்ற ஒரு கலையாக ஒரு முழு ஞானத்துடன் இதை தொகுத்து கொடுத்தவர் பராசர மகரிசி தான் அதை விட மிகப்பெரிய அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன் இந்த உடுமகாதிசை அமைப்பு அப்படின்னு எந்த வேறு உலகின் வேறு எந்த ஜோதிட முறையிலும் இல்லாத ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கையை நூற்றி இருபது வருடங்களாக பிரித்து பகுதி பகுதியாக ஒரு நாளின் கணத்தை கூட ஜோதிடத்தில் சொல்ல முடியும் என்ற ஒரு கணக்குகளை கொடுத்த உலகின் மிகப்பெரிய கணித சமன்பாடான தசாபக்தி அமைப்பை கொடுத்தவர் பராசர மகரிஷி தான் அத்தகைய பக பராசர மகரிஷி இந்த இந்த வேத ஜோதிடத்தின் ஆதி ஸ்தாபகர் பரம்பொருளிடமிருந்து இதை நேரடியாக பெற்றுக் கொடுத்தவர் ஏன்னா நான் பரம்பொருளிடமிருந்து ஏன் நேரடியாக பெற்றுக் கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்முடைய மேலான இந்து மதத்தில் எந்த ஒரு உன்னதமான விஷயமும் இதை வந்து ஆதிசிவன் உபதேசித்தார் இதை விநாயகர் உபதேசித்தார் இதை முருகன் உபதேசித்தார் அப்படின்னு தான் வரும் அதாவது நம்முடைய பழைய கிரந்தங்கள் பழைய இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக உபனிஷத்துக்கள் இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இறைவனே எந்த ஒரு நல்ல விஷயமும் எந்த ஒரு மேன்மையான விஷயமும் இறைவனை நேரடியாக அருளினார் உபதேசித்தார் அப்படின்னு தான் நம்முடைய மூல கிரந்தங்களில் வரும் முதல் வரியே அதன்படி பராசர மகரிஷி தன்னுடைய தவம் தியானம் போன்ற ஒரு உன்னத நிலையில பரம்பொருளோடு கலந்திருக்கும் போது பரம்பொருளே இந்த வேத ஜோதிடத்தை நேரடியாக அவருக்கு உபதேசித்திருக்கிறது அப்படிப்பட்ட மகான் அப்படிப்பட்ட ரிஷியே பரிகாரம் என்பது அவர் தனியாக ஒரு சாப்டரில் சொல்லியிருக்கிறார் பரிகார பரிகார விஷயங்களை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே இந்த ஜோதிடத்துக்கு இன்னொரு பெயர் பரிகாரம் தான் ஆனால் பரிகாரம்ன்றத நான் மாறுபடுவேன் எப்படின்னா ஜோதிடர் வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் பரிகாரம் செய்யணும்னு சொல்ல முடியாது ஜோதிடருக்கு அந்த தகுதியே இல்லை எவ்வளவு பெரிய ஜோதிடனாக இருந்தாலும் அவன் சாதாரண மனிதன் தான் அதே போல் அந்த பூஜை செய் இந்த பூஜை செய் அந்த ஹோமம் செய் இந்த ஹோமம் செய் அப்படி செய் இப்படி செய் எதிர என்னுடைய உன்னுடைய தெருவில் இருக்கும் உன்னுடைய தெருவுக்கு கீழே இருக்கிற பிள்ளையார் கோயிலில் போய் ஒன்பது வாரம் விளக்கேற்று அப்படின்னு சொல்கிறதுனால கண்டிப்பாக அது நடந்துருமானா கண்டிப்பாக நடக்க போகிறதில்லை பரிகாரங்கள் எனப்படுவது அதாவது நான் மறுபடியும் சொல்லியிருக்கிறேன் ஜோதிடன் என்பவன் ஒரு தபால் காரனை போல மூல நூல்களில் பரிகாரங்கள் ஆங்காங்கே அள்ளி தெளிக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஒரு ஜோதிடன் தன்னுடைய ஞானத்தை கொண்டு ஏறத்தாழ ஒரு முப்பது நாற்பது ஐம்பது வருடங்களுக்கும் மேலான ஞானம் சாதாரணமாக ஒரு மூணு மாதத்தில் நீங்கள் வந்து ஜோதிடத்தை கற்றுக்க முடியாது மூன்று வருடங்களும் போதாது முப்பது வருடங்களும் போதாது முழுமையாக கற்றுக்கொள்வதற்கு ஆயுளே போகாது ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு சாஸ்திரத்தில் ஆங்காங்கே ஞானிகள் சில மறைமுகமான விஷயங்களில் பரிகாரங்களை சொல்லி சென்று இருக்கிறார்கள் அந்த அந்த ஞானம் உங்களுக்கு கை வரும்போது அந்த பரிகாரங்களை அது எவ்வாறு எந்த ஸ்தலங்களுக்கு எப்படி போகிறது அப்படின்ற பரிகாரங்களை சொல்ல போகிற சொல்லும்போ
சரி பரிகாரங்கள் எனப்படுவது என்ன எப்படி அது உள்ள சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரு ஜோதிடர் சொல்வதை போல எதிர எதிரில் இருக்கிற பிள்ளையர்கள் போய் ஒன்பது வாரம் விளக்கேற்று துர்கைக்கு போய் ஒரு ஒன்பது வாரம் விளக்கேற்று நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் இப்படி செய் அப்படி செய்கின்றதுனால அந்த அந்த விஷயம் நடந்துடுமா அப்படி கிடையாது அப்படி சொல்லப்படலை இந்த ஜோதிடத்தில் ஏராளமான துணை அமைப்புகள் விதி அமைப்புகள் இதெல்லாம் இருக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரகங்களின் நிறம் தானியம் வாகனம் சுவை குணம் இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் பரிகாரங்களுக்காக சொல்லப்பட்டது தான் விஞ்ஞான ரீதியிலான பரிகாரங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கின்றன ஒரு கிரகத்துடைய ஆளுமை பரிகாரங்கிறது என்ன ஒரு கிரகம் என்ன உங்களுக்கு கொடுக்கலையோ என்ன உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு தகுதியாக இருக்கிறதோ அப்போ உங்களுக்கு கொடுக்க இயலாத ஒரு நிலைமையில் என்ன ஆகுது அந்த கிரகத்தை அந்த கிரகம் உங்களுக்கு நன்மைகளை கொடுக்க விதிக்கப்பட்ட கிரகமாக இருக்கும்போது அந்த கிரகத்துடைய அத்தனை விஷயங்களையும் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு தான் வந்து ஜோதிடம் சொல்லுது ஆக இதற்காகத்தான் ஒரு கிரகத்தின் நிறம் குணம் சுவை தானியம் வாகனம் போன்றவைகள் சொல்லப்பட்டன நான் பரிகாரம் சொல்வதற்கு மூல விதிகளில் இருக்கிற சில சூட்சும விஷயங்களை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இதை பற்றி ஒரு தனியாக ஒரு நூலுமே ஒரு தெளிவான ஒரு நூலுமே எழுத இருக்கிறேன் ஆக பரிகாரம் எனப்படுவது முதல்ல சலம் ஒரு கிரகத்தின் சலம் எனப்படுவது என்ன அப்படின்ற ஒரு முழுமையான ஞானம் நமக்கு வேணும் உதாரணமாக தமிழ்நாட்டில் மட்டும் நவகிரக கோயில்கள் எடுத்துட்டா சிவன் கோயில்கள் மட்டும்தான் இருக்கும் விஷ்ணு கோயில்கள் இருக்காது ஆக தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஏறத்தால் ஆயிரத்தி இருபத்தி ஏழு சிவன் கோயில்கள் இருக்கின்றன இந்த ஆயிரத்தி இருபத்தி ஏழு சிவன் கோயில்களே நவகிரக சன்னதி இருக்கு இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நான் வழிபாட்டு கோவில்கள் பரிகார கோவில்கள் என்று சில விஷயங்களை பிரித்து தான் வச்சிருக்கிறாங்க ஞானிகள் அதாவது அத்தனை கோயில்களும் பரிகார கோவில்கள் இல்லை வழிபாட்டு கோவில்கள் எல்லா ஊர்களிலும் ஆலயங்கள் இருக்கின்றன அத்தனை ஆலயங்களும் பரிகார ஆலயங்கள் என்று சொல்ல முடியாது ஆகவே ஞானிகள் ஒரு குறிப்பிட்டு ஒரு இருபது முப்பது கோயில்களை மட்டும் பரிகார ஸ்தலங்கள் என்று நமக்கு சொல்லி காட்டியிருக்கிறார்கள் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நவகிரகத்துடைய ஸ்தலங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க நான் தொண்டை தஞ்சாவூரை கும்பகோணத்தை சுற்றி இருக்கிற அத்தனையும் சொல்லல ஒவ்வொரு ஊர்களிலுமே பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலியை சுற்றி இருக்கிறீங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரு நெல்லையை சுற்றி ஒரு ஒன்பது திருக்கோயில்கள் இருக்கின்றன சென்னையை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இங்கே சென்னையை சுற்றி தொண்டை மண்டல திருக்கோயில்கள் என்று ஒரு ஒன்பது கோயில்கள் இருக்கின்றன ஆகவே ஞானிகள் ஆங்காங்கே சில கோவில்களை இந்த புதன் ஸ்தலம் கேது ஸ்தலம் ராகு ஸ்தலம் என்று சில விஷயங்களை சொல்லி இருக்கிறாங்க ஆகவே ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் பரிகார ஸ்தலங்கள் இருக்கின்றன அந்த எந்த கிரகம் நன்மை தரும் கிரகம் நமக்கு வலுவில்லாமல் இருக்கிறதோ அந்த கிரகத்தின் ஸ்தலம் அந்த கிரகத்தின் நிறம் அந்த கிரகத்தின் குணம் அந்த கிரகத்தின் தானியம் வாகனம் போன்றவைகளை உபயோகப்படுத்தி பரிகாரம் செய்யும் போது நிச்சயமாக உங்களுக்கு அந்த அந்த கிரகம் கொடுக்கறதுக்கு இயலாத ஒரு நிலைமையிலிருந்து நிச்சயமாக வலிமை வலிமையை பெற்று அந்த கிரகம் அதை கொடுக்கும் தகுதியை பெறுகிறது ஒன்பது கிரகங்களும் நமக்கு தேவை இதில் நான்கு கிரகங்கள் நன் நன்மைகளையும் நான்கு கிரகங்கள் உங்களுக்கான தண்டனைகளையும் ஒரு கிரகம் உங்களுக்கு நியூட்ரலாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தையும் செய்யும் ஆகவே ஒரு பரிகாரம் எனப்படுவது வாய்க்கு வந்தபடி அதை செய் இதை செய் என்று சொல்லப்படாமல் ஒரு முழுமையான விதியோட கிரகத்தின் சலத்திற்கும் அதனுடைய நிறத்தையும் அதனுடைய தானியம் வாகனம் போன்ற சில விஷயங்களை உபயோகப்படுத்துவதன் மூலமாக உங்கள் விதிகளை மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்றுதான் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் ஞானிகள் சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து இன்னொன்று சிரத்தை அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லப்படுகிறது எந்த பரிகாரம் செய்தாலும் எப்படிப்பட்ட பரிகாரம் செய்தாலும் உனக்கு வந்து சிரத்தை வேண்டும் அதாவது ஆள் மனதில் வந்து இந்த விஷயத்தை ஆண்டவனே நீ எனக்கு அருள வேண்டும் ஆண்டவனே நீ எனக்கு இதை கொடுப்பாய் அதுவும் ஜோதிட சாஸ்திரத்திலே சொல்லப்படுகிறது எப்படின்னா சிரத்தையோடு நீ செய்கிறது அதாவது மேம்போக்காக நீங்கள் வந்து எதை கேட்டாலும் இறைவன் தரமாட்டார் ஒரு சலத்திற்கு செல்கிறீர்கள் எனக்கு இது நடக்கவில்லை என்று சொல்ல நினைக்கிறீர்கள் ஆண்டவனே நீ எனக்கு கொடு அப்படின்றத விட கொடுத்து விட்டா என்று ஒரு மன நிறைவோடு வந்து அதை வழிபடுவது அப்படின்றதும் ஜோதிடத்தில் சுட்டி காட்டப்படுகிறது ஆகவே எந்த ஒரு பரிகாரமாக இருந்தாலும் யார் அதை சொன்னாலும் நீங்கள் செய்யும் போது அதை சிரத்தையோடு செய்வதும் ஆழ்ந்த ஈடுபாட்டுடன் செய்வதும் இப்போது இதை செய்வதால் இறைவன் எனக்கு இதை கொடுத்தே தீருவார் அப்படிப்பட்ட பெரிய தீமைகள் பெரிய கடுதல்கள் எதையும் நான் யாருக்கும் எவருக்கும் செய்து விடவில்லை ஆகவே எனக்கு நல்லதே நடக்கும் என்று உங்களுடைய ஆழ்மனத்தை திடப்படுத்திக் கொண்டு நீங்கள் பக்தியுடனும் சிரத்தையுடனும் ஆழ்ந்த ஈடுபாட்டுடனும் நம்பிக்கையுடனும் எப்படி ஒரு மனநிலையில் நீங்கள் அந்த பரிகாரத்தை செய்கிறீர்களோ அப்படி அந்த பரிகாரம் உங்களுக்கு தேவையானவற்றை முழுமையாக கொடுத்தே தீரும் என்பதுதான் பரிகாரத்தை உள்ள ஒரு தத்துவம் ஆகவே பரிகாரங்கள் இருக்கின்றன அந்த பரிகாரம் எப்படி சொல்லப்பட வேண்டும் என்பது ஒரு ஜோதிடத்தில் ஒரு வழிமுறைகள் ஞானிகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த பரிகாரம் சொல்லப்பட்ட பின்பு அந்த பரிகாரத்தை செய்யக்கூடியவர் தன்னுடைய சிரத்தையுடன் ஆழ்மனத்தில்
தரப்பினருக்கு இந்த கேள்விக்கு இன்றைக்கு ஒரு விடையை கிடைத்திருக்கிறது ஆமாம் சொன்னாப்பில் நீங்கள் சொன்னால் இந்த பராசர மகிழ்ச்சியினுடைய அந்த பரிகார தலங்கள் இருப்பது அவர் சொன்ன மாதிரி பரிகார தலங்கள் என்பது பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் இருக்குங்கிறது வந்து பல ஆமாம் நான் இருக்க சொன்ன மாதிரி எல்லா இடங்கள்லேயுமே இருக்கு அது அதாவது எல்லா அந்தந்த அந்த காலத்தில் சேர சோழ பாண்டிய நாடாக தானே நம்மளுடைய நம்முடைய தமிழ்நாடு பிரித்து வைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த பிரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு அமைப்பில் வந்து என்னென்னா தொண்டை மண்டல நவ நவகிரக ஸ்தலங்கள் சோழ ம சோழ மண்டல நவகிரக ஸ்தலங்கள் பாண்டி மண்டல நவகிரக ஸ்தலங்கள்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு பெரிய பெரிய ஊரை சுற்றியும் இருக்கின்றது இப்போ காஞ்சிபுரத்தை எடுத்து நகரேஷ காஞ்சி என்று சொல்லப்பட போடக்கூடிய ஆலயங்கள் நிறைந்த காஞ்சிபுரமாக இருக்கட்டும் கும்பகோணம் போன்ற ஒரு ஊர்களாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு தென்னக பூமியே குறிப்பாக தமிழ் பூமியே ஆலயங்களால் வளம் பெற்ற ஒரு பூமி தானே ஆலயங்களால் வளம் பெற்ற ஒரு பூமி நான் சொன்ன மாதிரி ஆயிரத்தி கணக்கின்படியே பழமையான சித்தர்களால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட ஆயிரத்தி இருபத்தி ஏழு சிவன் கோயில்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்றன இதை தாண்டி வந்து விஷ்ணு கோயில்கள் இருக்கின்றன ஆகவே வைணவர்களாக இருக்கட்டும் சாக்தத்துடைய சாக்த வழிபாடு செய்கிறவர்களாக இருக்கட்டும் அம்மன் கோவில்கள் இருக்கின்றன அனைவருக்குமே தாய் அதாவது அன்னைன்றவ தாயின்றவ கடவுள்ன்றவ எல்லாருக்கும் ஒன்று இந்து மதம் வந்து நான்கைந்து பிரிவுகளாக சைவம் வைணவம் சாக்தம் கபாலிகம் கௌமாரம் என்று நான்கைந்து பிரிவுகளாக இருந்தாலும் அத்தனை ஆலயங்களும் வந்து ஒரு ஒரே ஒரு சக்தியை தான் வழிபட சொல்லுது ஆக நான் சொன்ன மாதிரி பரிகாரங்களில் வந்து நீங்கள் வந்து பெரும்பாலும் அந்த பரிகார ஸ்தலத்தை வந்து சொல்லும்போது அதில் இன்னொன்று கூட வந்து பரிகாரங்களில் வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே வந்து கேட்டீங்க சில கோவில்களை வந்து கும்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னீங்க அது ஒரு மிக நுணுக்கமான ஒரு விஷயம் நவகிரகங்களை நவகிரக சுற்றுலா போக சொல்லி ஞானிகள் எந்த இடத்துலையும் வந்து நம்மளை சொல்லவே இல்லை ஞானிகள் வந்து நவகிரக சுற்றுலா போங்க அப்படின்லாம் சொல்லவே இல்லை மனிதனுக்கு நான்கு கிரகங்கள் நன்மை செய்யும் நான்கு கிரகங்கள் தீமை செய்ய விதிக்கப்பட்டவை நல்லதும் கெட்டதும் கலந்தது தான் வாழ்க்கை ஆணும் பெண்ணும் இணைவது தான் வாழ்க்கை ஆண் என்பவன் ஒரு ஒரு வகையான தன்மை உள்ளவன் பெண் என்பவள் அதற்கு நேர் எதிர்த்தன்மை உள்ளவள் ஆக ஆணும் பெண்ணும் இணைகின்ற ஒரு வாழ்க்கையில் வந்து நல்லதும் கெட்டதும் கலந்தது தான் வாழ்க்கை எல்லோருமே வந்து நல்லதாகவே நினைத்து கொண்டிருக்க முடியாது எல்லோருமே கெட்டதாக இருந்து கொண்டிருக்க முடியாது ஒரு நேரம் பார்த்தலாம் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்க பரிகார கோவில்கள் வந்து நிலையாக செல்வது அப்படின்றது சில கோவில்கள் அமைப்பில் வந்து சில விஷயங்கள் இருக்கின்றன ஒன்பது கிரகங்களிலும் ஒன்பது கிரகங்களிலும் ஒன்பது கிரகங்களையும் ஒன்பது கிரக கோவில்களையும் வழிபடவோ ஒரு வலுப்படுத்தி கொள்ளவோ ஞானிகள் சொல்லலை நல்லது கெட்டது எதிர் இந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் வந்து ஒரு நான்கு கிரகங்கள் ஒரு மனிதனுக்கு நன்மைகளை செய்வதாகவும் ஒரு நான்கு கிரகங்கள் தீமைகளை செய்வதாகவும் ஒரு கிரகம் வந்து ஒரு இதில் என்ன ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்பது நவகிரகங்களும் கலந்தது தான் இந்த என்சான் உடம்பு நவத்வாரங்கள் உள்ள இந்த என்சான் உடம்புன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஒன்பது வாயில்கள் உள்ள ஒரு எட்டடி என்ச எட்டு 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 சான் இது உள்ள இந்த உடம்பில் வந்து ஒன்பது கிரகங்களுடைய ஆதிக்கங்களும் கண்டிப்பாக இருக்கின்றன ஒன்பது கிரகங்களுடைய ஆதிக்கங்கள்ன்றது அந்த நவ உலகங்களே நம்ம உடம்புலே இரும்பு இருக்குன்றது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் நம்ம உடம்புலேயே இரும்பு இருக்கு நம்ம உடம்புலேயே நீ நம்ம உடம்பு முழுவதும் நீராளாக இருக்கிறது நம்ம உடம்புலேயே அத்தனை உலோகங்களும் இருக்கின்றன ஆகவே மனிதன் வந்து ஒரு ஒன்பது ஒன்பது விதமான கிரகங்கள் அமைப்பிலும் வந்து மனிதன் இருக்கிறான் ஆகவே இதில் வந்து ஒரு நான்கு விஷயங்கள் நல்லதாகவும் நான்கு விஷயங்கள் வந்து இதாகவும் இருக்கக்கூடியது தான் ஒரு ஜோதிடத்துடைய ஒரு வழி ஆகவே எல்லா கோவில்களையும் நீங்கள் போக வேண்டும் என்பது அர்த்தம் இல்லை குறிப்பாக வந்து நான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் சனி கோவில்களுக்கு போகும்போது தேவையற்ற விஷயத்தில் சனி கோவில்களுக்கு போகும்போது நிறைய நிறைய ஒரு நிறைய பேருடைய நிறைய பேருடைய அனுபவம் கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் சனி கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்தோன்னு உங்களுக்கு கடன் அதிகமாகும் நல்லா நீங்கள் வந்து யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு முக்கியமான நான் வந்து நான் வந்து இதை சொல்ல மாட்டேன் அதாவது குறிப்பிட்டு எந்த கோயில்களையும் நான் சொல்ல விரும்பவில்லை சில சில விஷயங்களை வந்து வெளிப்படையாக சொல்லுவதில் வந்து சில மாறுபாடான கருத்துக்கள் இருக்கின்றன ஆகவே சனி கோயில்களுக்கு ஒருவர் போய்விட்டு தேவையற்ற விதத்தில் போய்விட்டு வரும்போது நிச்சயமாக காலில் அடிபடும் அதே போல் அடுத்து கடன் உருவாகும் எத்தனையோ பேர் வந்து என்கிட்ட வந்து சில விஷயங்களை நான் நிரூபித்து காட்டியிருக்கிறேன் தேவையற்ற போது சனி கோவில்களுக்கு செல்வதன் மூலமாக சனி பகவானை நேரடியாக சென்று தரிசிப்பதன் மூலமாக 
வந்து உங்களுக்கு கடன் நோய் போன்ற எதிரிகளை வந்து சனி பகவான் கொடுப்பார் அதில் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் தரிசிப்பது வழிபடுவது என்பது கிட்டத்தட்ட ஒரு வகையில் லஞ்சம் கொடுப்பதை போலத்தான் சனி பகவான் ஒரு மனிதனின் கர்ம வினைகளுக்கு ஏற்ப அவரை வந்து தண்டிக்கின்ற ஒரு கிரகம் போன ஜென்மத்தில் போன பிறவியில் போன இதில் நம்ம நம்ம என்ன கர்மாவை செய்தோமோ அதை வந்து தண்டனையாக ஒருவர் கொடுப்பார் ஒருவர் தண்டிப்பார் ஒருவர் செல்லம் கொஞ்சுவார் ஒருவர் தோ தூக்கி அணைத்து கொள்வார் அப்படின்லாம் இருக்கு இல்லையா இப்போ வந்து அப்பா வந்து கண்டித்தார் அப்படின்னா அம்மா வந்து அணைத்து கொள்கிறார் ஆகவே உறவுகள்லேயே இப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பு இருக்கும்போது ஒன்பது கிரகங்கள்லேயும் ஒரு கிரகம் கொடுத்தால் ஒரு கிரகம் தண்டித்துத்தானே ஆக வேண்டும் ஆகவே அந்த தண்டனை என்பது அவராக விரும்பி கொடுப்பதில்லை பரம்பொருள் சில சில வேலைகளை அனைத்து கிரகங்களுக்கும் கொடுத்துருக்கிறது அப்போ அந்த சில வேலைகளில் வந்து அந்தந்த கிரகங்கள் பரம்பொருளின் வேலைக்காரர்களான கிரகங்கள் பரம்பொருள் தலைய காலாலிட்ட வேலையை தலையால் செய்ய கடமைப்பட்டவை அப்படிப்பட்ட கிரகங்கள் எந்தெந்த வேலையை செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத வந்து பிரித்து கொடுத்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த பிரித்து கொடுக்கப்பட்ட ஒரு விஷயத்தின்படி உங்களுக்கு என்ன சனி வந்து தண்டனையை கொடுக்கின்ற கிரகம் நம்ம போய் அவரை கும்பிட்றதுனால அவர் வந்து கும்பிட்றதுன்றது ஒரு வகையில் லஞ்சம் கொடுக்குற மாதிரி தான் அப்போ அவர் வந்து லஞ்சம் வாங்காத ஒரு நீதிபதின்றதுனால அது வந்து பரிகார அமைப்புகளில் வராது ஆக தேவையற்ற விதத்தில் வந்து சனியை போய் கும்பிடும் பொழுது தேவையற்ற விதத்தில் ஏன்னா அவர் கொடுக்க இருக்கிறதே கடன் நோய் எதிரி போன்ற விஷயங்களை கொடுக்குறவர் தான் ஒருவனுக்கு கடன் ஒருவனுக்கு நோய் இது போன்ற விஷயங்கள் மனிதனுக்கு தேவையற்ற அத்தனை விஷயங்களையும் தருபவர் சனி அதே நேரத்தில் ஆயுளையும் அவர் தான் கொடுப்பார் அப்போ வந்து நீங்கள் சனியை எப்போ போய் கும்பிடணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆயுள் தேவைப்படுகின்ற பட்சத்தில் வயதானவர்கள் ஒரு ஒரு சிக்கலான நோயினால் ஒரு ஆயுள் குற்றம் இருக்கிறது அப்படின்னு யாராவது நினச்சிங்கன்னா அந்த நேரத்தில் அவரோ அவர் சம்பந்தப்பட்டவர்களோ கும்பிட்றதுக்காகத்தான் சனி கோயில்கள் கட்டப்பட்டனவே தவிர மற்றபடி எனக்கு வந்து மனைவி கொடு எனக்கு வந்து பங்களா கொடு எனக்கு வந்து கார் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் சனியை கும்பிட்றதுக்காக அந்த திருக்கோயில்கள் எழுப்பப்படவில்லை ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் ஒவ்வொரு விஷயங்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஒன்பது உடலினுடைய ஒவ்வொரு பாகங்களும் ஒரு கிரகத்தினுடைய ஆளுமையில் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா ஆமாம் அதுதான் அந்த ஜோதிடத்தில் நாங்கள் சொல்கிறோம் இல்லையா உச்சி முதல் பாதம் வரை ஒவ்வொரு இந்த இந்த என்சான் உடம்புன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இது பன்னிரெண்டு பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது புருவம் வரை வாயிலிருந்து கீழே கழுத்து மார்பு வயிறு இடுப்பு மர்மஸ்தானம் தொடை க முழங்கால் கணுக்கால் என்று பாதம் வரைக்கும் வந்து ஒன்பது கிரகங்களுக்கும் அதை பிரித்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பனிரெண்டு பாவங்களுக்கும் அதை பிரிக்கப்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது உதாரணமாக சொல்லப்போனால் வலது கண்ணு எடுத்துக்கோங்க சூரியனை சேர்ந்தது புருவம் இப்போ மார்பு வயிறு இப்போ இருதயம் எடுத்துக்கோங்க அது அது வந்து நான்காம் பாகமாக இருந்தாலும் அந்த இருதயத்தையுடைய காரக கிரகம் வந்து சூரியன் ஆகவே நம்முடைய உடம்பு அத்தனையுமே வந்து ஜோதிட ரீதியாக உடம்புன்னு சொல்லலை உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை விஷயங்களுமே வந்து ஒன்பது கிரகங்களின் ஆளுமைக்குள்ளே இருக்கின்ற ஒரு விஷயங்கள் தான் ஆக என்னென்ன இதை இதை வந்து நாங்கள் எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் சில விஷயங்களில் வந்து ரொம்ப இதாக சொல்ல முடியும் அதாவது சூரியன் உச்சந்தலை இந்த நெற்றி பகுதி இந்த தலைப்பகுதி வந்து சூரியனுடைய இந்த சூரியனுடைய விஷயமாக சூரியனுக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போ இந்த சூரியனுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இந்த விஷயங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய நம்ம வெளியில் போகிறோம் நடந்து நேரம் போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்முடைய வெயில் முதல்ல எங்கே படும் நெற்றியில் ஃபோர் கிட்டன்னு சொல்லப்படுகிற இந்த நெற்றியில் நான் ஒரு நேரம் பார்த்துருவோம் வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்க உங்களுடைய சொல்லுங்க உங்களுடைய பிறந்த நாலு மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு நேரம் மூணு மூணு என்ன கேட்கணும் குறிஞ்சிட்டு கேளுங்க நட்சத்திரம் ராசி என்னங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க உங்களுடைய ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க விருச்சிக ராசி அனுச நட்சத்திரம் தனுசு என்ன கேள்வி உங்களுக்கு கேள்வி கேளுங்க சரி இப்ப வந்து இப்ப போற இன்டர்வியூல வந்து சாதகமான பதில் உங்களுக்கு கிடைக்காது அனுஷ நட்சத்திரத்துல பிறந்திருக்கிறீங்க உங்களுக்கு இன்னும் முழுமையான சில நன்மைகள் நடப்பதற்கு தடை இருக்கு 
இந்த இன்டர்வியூவில் வந்து உங்களுக்கு சாதகமான பதில் இருக்கிறதுக்கு கஷ்டம் முதல் முதல் நேயருக்கு வந்து ஒரு சாதகமான பதில் சொல்ல முடியாததுக்காக நான் வருத்தம் வருத்தப்படுறேன் அதே நேரத்தில் உங்களுடைய நெகட்டிவான விஷயங்கள் விருச்சிக ராசின்றதுனால கடந்த அஞ்சு வருஷமாகவே நெகட்டிவான விஷயங்கள் தான் நடந்துகிட்டு இந்த இன்டர்வியூன் மூலமாக ஒரு ஒரு திருப்பம் உங்களுக்கு இருக்கும் ஆனால் இந்த இன்டர்வியூவில் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற ஒரு விஷயம் நடக்காது இன்னும் ஒரு இரண்டு மூன்று மாதங்களுக்கு சனியுடைய தாக்கம் வந்து அனுஷ நட்சத்திரத்துக்காரங்களுக்கு இருந்ததாக தீரும் ஏன்னா விருச்சிக ராசியிலிருந்து இப்போ தான் அவர் விலகி இருக்கிறார் ஆகவே ஜூலை மாதத்திற்கு பிறகு தான் இப்போ போகிற திங்கட்கிழமை போகிற இன்டர்வியூன் மூலமாக உங்களுக்கு பாசிட்டிவான சில விஷயங்கள் இருக்காது ஆனால் இன்னும் ஒரு முப்பது நாளோ முப்பத்தி ஐந்து நாளோ தான் ஜூலை மாதத்திற்கு பிறகு நடக்கிறக்கின்ற ஒரு விஷயத்தின் மூலமாக நிச்சயமாக உங்களுக்கு சாதகமான ஒரு நிகழ்ச்சி இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் அந்த கோடீஸ்வரன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அந்த கோடீஸ்வரன்ற அமைப்பு வந்து உங்களுக்கு தனுசு லக்கணம் விருச்சிக ராசி அனுஷ நட்சத்திரம் சுக்கரனும் குருவும் கொஞ்சம் வலுத்திருக்கிறாங்க உங்களால் வந்து அந்த கோடீஸ்வரன்ற அமைப்பெல்லாம் அடைய முடியும் தசாபக்திகள் அதுக்காக நீங்கள் அம்பானி லெவலுக்கு கற்பனை பண்ணிக்க வேண்டாம் தசாபக்திகள் ஒரு மனிதனுக்கு கண்டிப்பாக ஒத்துழைக்க வேண்டும் தசாபக்திகள் கண்டிப்பாக ஒத்துழைக்கும் போது தான் வந்து நல்ல விதமான வாழ்க்கையும் ஒரு சொகுசு வாழ்க்கையை அமைய அமைய முடியும் இந்த கோடீஸ்வரன்றது இப்போல்லாம் வந்து ஒரு சர்வ சகஜமாக போச்சு ஒரு முப்பது நாற்பது வயதில் வருடங்களுக்கு முன்னால் லட்சாதிபதின்னு சொன்னால் அது ஒரு பெரிய விஷயமா பார்ப்பாங்க அம்பாசடர் கார் வச்சிருக்கிற ஒரு பெரிய விஷயம் ஃபோன் வைத்திருந்தால் அவர் ஒரு ஒரு அவர் வீட்டில் ஃபோன் இருக்குன்னு வாங்க அவர் கார் வச்சிருக்கிறாருன்னு வாங்க ஆனால் இன்றைக்கு தெருக்கு தெரு காரும் தெரு கையில் ரெண்டு மூணு ஃபோனும் வச்சுக்கிட்டு தீரும் ஆக அந்த கோடீஸ்வரன்றதை நான் வேறு மாதிரியான விஷயங்களை சொல்லுவேன் லக்னத்தில் வந்து உச்ச நான்காம் இடத்தில் சுக்கரன் உச்சமாகி பரிவர்த்தனை குருவோடு ஆயிருக்கிறதுனால கோடீஸ்வரன்றது உங்களுக்கு ஆகத்தான் செய்வீங்க எல்லா சொந்த வீட்டுக்காரனும் கோடீஸ்வரன் தான் ஒவ்வொரு ஒரு வீடு கண்டிப்பாக ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே தான் இப்போ அமையுது அதனால் அந்த வகையில் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக கோடீஸ்வரராகவே இருப்பீர்கள் சுக்கரனும் குருவும் வளர்த்துருக்கிறதுனால ஆனால் அவயோக திசைகள் வருது ஒரு கிட்டத்தட்ட அறுபது வயசு வரைக்கும் வருது சுக்கர திசையே உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வயசு வரைக்கும் வரும் அந்த சுக்கர திசைக்கு பின்னால் வருகின்ற அத்தனை திசைகளும் நல்ல ஒரு யோக அமைப்பில் இருக்கிறதுனால சுக்கர திசை வரைக்குமே கொஞ்சம் இதான ஆனால் சுக்கரன் பரிவர்த்தனையாக இருக்கிறதுனால கெடுதல்கள் எதுவும் இருக்காது நிச்சயமாக கோடீஸ்வரனாக இருப்பீர்கள் அந்த கோடீஸ்வர தகுதி என்னன்றதை வச்சு தான் வந்து நீங்க கேட்கிற அமைப்புகள்ல சொல்ல முடியும் ஆனால் கோடீஸ்வரன்ற அமைப்பு உங்களுக்கு உண்டு வாழ்த்துக்கள் இருபது பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு இருபது பன்னெண்டு அதாவது காலையில அதிகாலை உங்களுடைய ராசி நட்சத்திரம் தெரியுமா மீனராசி குறிஞ்சிட்டு என்ன கேட்கணும் கேளுங்க ஹலோ உங்களுடைய கேள்வியை கேளுங்க சார் சொல்லுங்க நிரந்தர வேலை கிடைக்கிறதுக்கு வர ஜூன் மாசம் ஆகுங்க ஜூன் மாதம் தான் உங்களுக்கு சந்திர பக்தி ஜூன் தசையில தான் ஜூன் மாதம் தான் வந்து உங்களுக்கு நிரந்தர வேலை அதாவது ஜூன் மாதம் நடக்க இருக்கின்ற சுக்கர தசை சந்திர பக்தியிலிருந்து வருகின்ற ஜூன் மாதம் உங்களுடைய மகளுக்கு பத்தாம் இடத்து அதிபதியான ஜீவனாதிபதி சந்திரனுடைய புக்தி ஆரம்பிக்குது எப்பொழுதுமே ஜீவனாதிபதி புக்தியில தான் ஒரு மாற்றம் தொழில் விஷயங்கள்ல இருக்கும் இந்த அமைப்பின்படி நீச பங்கம் அடைந்த குரு வந்து பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொள்றதுனால அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் அல்லது வங்கித்துறை இந்த ரெண்டு துறைகளில் அவங்களுக்கு வேலை வேலை கண்டிப்பாக உண்டு அந்த வேலை நிரந்தர வேலை அப்படின்றது வந்து சூரியனும் சந்திரனும் கேந்திரங்களில் இருந்துட்டாலே நான் அரசு வேலை ஒரு நிரந்தரமான வேலை ஒரு பென்ஷன் வாங்குகிற அமைப்பு இருக்கும் அப்படின்றத நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த அமைப்பு துலா லக்னம் மீனராசியாகி சந்திரனுக்கு பத்தில் சூரியன் இருப்பதாலும் பத்தாம் இடத்தை லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்தை வலுப்பெற்ற குரு நீச பங்க வலுப்பெற்ற குரு பார்ப்பதாலும் ஒரு வங்கித் துறையிலேயோ அல்லது சொல்லிக் கொடுக்கும் துறையிலேயோ நிரந்தரமான வேலை அமைப்பு வருகின்ற ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு உங்களுடைய மகளுக்கு கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் பொதுவாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து எல்லாருமே அந்த வேலை திருமணம் குழந்தைய போது என்கிற கேள்விகள் இருக்காங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த ஆளுமைகள் இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொரு உடலினுடைய பாகங்களையுமே ஆளுமை செய்கிற ஒரு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு எல்லா ஒரு நவ கிரகங்களும் இந்த உடம்பை வந்து ஆளுமை பண்ணது அப்படின்றது தான் ஜோதிட சாஸ்திரம் நம்ம உடம்ப மட்டும் இல்லை பூமியின் ஒவ்வொரு பாகத்தையும் ஒவ்வொரு இன்ச் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட அதாவது ஒன்பது 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 அப்படின்ற அடுக்குகளாக உள்ளே சென்று கொண்டே இருப்பது தான் ஜோதிடம் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே அந்த நவகிரக சக்திகள் அப்படின்றது அதாவது பிரபஞ்சத்தினால பிரபஞ்சத்தின் உள்ளதான் நவகிரகங்கள் இருக்கின்றன அதே நேரத்தில் இந்த நவகிரகங்களில் அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிற
ஆகவே ஒரு அணுவாக இருக்கட்டும் அந்த அணுவிற்குள்ளும் ஒன்பது விதமான கிரக தத்துவங்கள் நிச்சயமாக அடங்கி இருக்கின்றன வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க கேள்வி கேளுங்க வெளிநாடு அமைப்பு நிச்சயமாக உண்டு அப்படின்றத நான் அடிக்கடி எழுதியிருக்கிறேன் வரப்போக ராகுதசில சுக்கரபக்தி இப்ப வரப்போது இல்லையா அந்த ராகுதசில சுக்கரபக்தி அதாவது சரராசியில இருக்கிற கிரகங்கள் மேஷம் கடகம் மகரம் துலாம் இது போன்ற அமைப்புகளில் இருக்கிற கிரகங்கள் ராகுவோடு சேர்ந்த கிரகங்கள் ராகுவே இருக்கின்ற ஒரு அமைப்பில் வந்து வெளிநாட்டு அமைப்பு உண்டு உங்களுக்கு ஒன்பதாம் இடத்தில் சுக்கரனும் ராகுவும் சேர்ந்திருக்கிற அமைப்பில் சுக்கரதச ராகுதச சுக்கரபக்தி வந்து உங்களுக்கு வந்து வருகின்ற பிப்ரவரி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வர இருக்கிறது ஆகவே இந்த வெளிநாடு அமைப்புகள் உங்களுக்கு அடுத்த வருட ஆரம்பத்திலிருந்து உறுதியாக கிடைக்கும் அதில் வந்து ஒன்றும் சந்தேகம் கிடையாது குருதசை வந்து நான் இன்னும் ஒன்றும் சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது எல்லா லக்னங்களுக்கும் குருவின் பார்வை சிறப்பானதல்ல எல்லா லக்னங்களுக்கும் சனியின் பார்வை கெடுப்பதல்ல ரிஷப லக்னம் ரிஷப ராசின்னு வர்ற ஒரு அமைப்பில் வந்து சுபத்துவம் பெற்ற சனி பார்க்கும் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் அந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு எட்டாம் வீட்டில் எட்டாம் அதிபதி ஏன் வெளிநாடை வந்து அடிக்கடி வெளியேற்றி சொல்கிறோம்னா நான் நிறைய சொல்லியிருக்கிறேன் எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் வலுப வலுப்பெற்று எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவ வலுப்பெற்று இருந்தால் ஒருவர் வந்து பரதேசம் எனப்படுகின்ற வெளிநாட்டில் வந்து ஜீவிப்பார் இந்த அமைப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறது அதாவது எட்டாம் இடத்தில் சனியும் புதனும் மருந்து குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார்கள் ஆகவே எட்டாம் இடம் சுபத்துவமாக இருக்கிறது ஒரு சுபகிரகம் எட்டாம் வீட்டின் அதிபதியாகி அந்த எட்டாம் வீட்டையை பார்ப்பது எட்டாம் வீடு சுபத்துவமாகின்ற ஒரு அமைப்பு இரண்டாவதாக பனிரெண்டாம் அதிபதி பனிரெண்டாம் வீட்டில் எந்த விதமான பாவ கிரக தொடர்புகள் இல்லாமல் பனிரெண்டாம் அதிபதியும் ஆட்சி பெற்றிருக்கிறார் ஆகவே இந்த அமைப்பின்படி நீங்கள் நீண்ட நாட்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வெளிநாட்டில் தான் இருப்பீங்க அது ராகுதச சுக்கரபக்திக்கு அப்புறம் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதே மாதிரி குரு எட்டாம் வீட்டில் அந்த குரு தசை எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா வெளிநாடு வெளி மாநிலம் ஜோதிடப்படி ஜோதிடம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலத்தில் இந்தியா ஐம்பத்தாறு தேசங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருந்ததால் தமிழ்நாட்டை தாண்டி நீங்கள் வெளியே போயிட்டிங்கனாலே அது வெளிநாடுன்றது தான் ஜோதிடத்தில் கணக்கு வெளிநாடு வெளி மாநில தொடர்புகள் உங்களுக்கு நிச்சயமாக உண்டு குரு தசை வந்து உங்களுக்கு சனி வந்து குருவை பார்ப்பதனால பெரிய தீமைகள் எதையும் குரு நிச்சயமாக செய்ய மாட்டார் இந்த வெளிநா பிறந்த ஊரை விட்டு வெளியே நகர்த்தி அதன் மூலமான ஒரு நன்மைகள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு குருதசையில் இருக்கும் குருதசை வந்து ரிஷப் லக்னம் ரிஷப் ராசிக்கு கடுமைகளை க கடுபலன்களை செய்யும் அப்படின்னாலும் அதற்கும் வேறு சில நிலைகள் இருக்கின்றன சனி பார்க்கின்ற கிரகம் சனி பார்ப்பது ரிஷப லக்னம் ரிஷப ராசிக்கு ஒரு பாதுகாப்பு ஆனால் அவர் சுபத்துவமாகி பார்க்க வேண்டும் அந்த அமைப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறனால குருதசை நிச்சயமாக கெடுதல்களை செய்வதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அம்சத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா குரு வந்து இவரோட வீட்டில் தான் இருக்கிறார் சனியோட வீட்டில் தான் இருக்கிறார் சனியோடைய தொடர்புகள் சுப சுபத்துவமான சனியின் தொடர்புகள் கொண்ட ரிஷப துலாம் லக்னக்காரர்கள் மகர கும்ப லக்னக்காரர்களுக்கு நிச்சயமாக சனியின் பார்வையோ சனியின் நெருப்போ சனியின் சேர்க்கையோ தீமைகளை செய்து விடுவது இல்லை அந்த அமைப்பின்படி குருதசை உங்களுக்கு வந்து கெடுவல்களை செய்யாது இன்னொரு ரெண்டு வருஷம் ஆகும் பதினெட்டு பத்தொம்போது வந்து உங்களுக்கு அஷ்டம சனி நடக்கிறதுனால கொஞ்சம் கிராஜுவலாக தான் இருக்கும் ராகுதசை சுக்கரபக்தியில் நீங்கள் நினைத்தது நடக்கும் வாழ்த்து விடை தேடி தவித்த பலருக்கு பல்வேறு விதமான பதில்களை தெளிவாகவும் ஆழமான ஒரு நுட்பத்தோடும் நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ வந்து பலருக்கும் வந்து இந்த அந்த பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளுக்கு ஒரு விடிவு காலமாக உங்களுடைய வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றையும் வந்து அவர்களுக்கு வசந்தம் பிறப்பதாக ஒரு கருதி கூட அந்த காத்திருக்கிறார்கள் நிறைய நேயர்கள் தொடர்ந்து வந்து உங்களுடைய அந்த வார்த்தைகளுக்கு இருக்கிறார்கள் அதை நீங்கள் எழுதுவதும் சரி நீங்கள் சொல்வதும் சரி உங்களுடைய அந்த வார்த்தைகளுக்கான வணக்கம் குருதி நேரம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க ராசி நட்சத்திரம் பழனி நட்சத்திரம் சரி சரி என்ன கேக்கலாம் குருஜி கேக்கலங்க ஜாதகம் மிக நல்ல யோக ஜாதகமா இருக்குது மேஷராசி பரணி நட்சத்திரம் லக்னாதிபதி லக்னாதிபதி பத்தாம் வீட்டுல இருக்கிறாரு 
கடக லக்னம் லக்னாதிபதி லக்னாதிபதி பத்தாம் வீட்டில் வலுவாக இருக்கின்ற ஒரு அமைப்பு அதே மாதிரி லக்னாதிபதி சுபரோடு சேர்ந்து லக்னத்திலையும் சுபர் இருக்கிறார் லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறதே வந்து ஒரு ஜாதகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய மேன்மையான ஒரு விஷயம் லக்னமோ லக்னாதிபதியோ சுபத்துவமாக இருக்கின்ற ஒரு நிலைமையில் வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு குழந்தை வந்து ஜனிச்சா அந்த குழந்தை வாழ்க்கையில் ஒரு சாதிக்கிற ஒரு அமைப்பாக இருக்கும் அதை விட முக்கியமாக தசாபக்தி அமைப்புகளும் ஒத்து வரணும் உங்கள் குழந்தை கடக லக்கணம் மேஷராசியில் பிறந்திருக்கிறது மேஷராசியில் பத்தாம் இடத்துல வந்து சந்திரன் கேந்திர பலத்தோடு இருப்பது ஒரு யோகம் லக்னம் வலுத்திருந்து லக்னாதிபதி வலுத்திருக்கும் போது அது ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட குழந்தைன்னு நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த அமைப்பின்படி ஒன்பது பத்து குடியவர்கள் ஒரு 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 அந்த பார்த்துக்கிற அமைப்பு இருக்குது ஒன்பதாம் இடத்ததிபதி ஒன்பதாம் வீட்டை பார்க்கிறார் அங்கேயே பத்தாம் வீட்டதிபதி இருக்கிறார் இரண்டு பத்துக்குடையவர்கள் சேர்ந்து ஒன்பதாம் அதிபதியின் பார்வையில் இருக்கிறார்கள் எல்லாவற்றையும் விட மேலாக பத்து வயதிற்கு பிறகு சூரிய திசை சந்திர திசைன வாழ்நாள் முழுக்க இந்த குழந்தைக்கு மிகவும் யோகமான ஒரு அமைப்புகள் ஆரம்பிக்குது எந்த ஒரு ஜாதகத்தில் வலுப்பெற்ற குரு அதிகமான கிரகங்களை பார்க்கிறாரோ அந்த ஜாதகம் ஒரு நல்ல ஜாதகம் இங்கே சனியையும் சூரியன் செவ்வாய் கேது ஆகிய நான்கு கிரகங்களையும் இந்த நான்குமே முக்கியமான கிரகங்கள் இந்த நான்கு கிரகங்களையும் வலுப்பெற்ற உச்ச வலுப்பெற்ற கிரக குரு பார்க்கிறார் அவரே வந்து அம்சத்தில் வந்து ஆட்சியாக இருக்கிறார் பருவத்தில் வந்து அத்தனை திசைகளும் வரப்போகுது இப்போ சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் போன்ற அத்தனை திசைகளும் வரப்போகுது ஆகவே இந்த குழந்தை மிகவும் நல்ல யோகத்தோடு பத்து வயதிற்கு பிறகு மிகச்சிறந்த படிப்பாளியாகவும் நல்ல ஒரு வேலை நல்ல ஒரு அமைப்பில் இருக்கும் அதை விட முக்கியமாக இந்த குழந்தை வளர வளர பெற்றோருக்கு நல்லாயிருக்கும் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குருஜி நேரம் நேர <laughs> இரவு ஏழரை ஆ ராசி நட்சத்திரம் ஐயா மேஷ ராசி நட்சத்திரம் பரணியா சரி என்ன கேக்கணும் குறிஞ்சிட்ட கேள்வி என்ன சொல்லுங்க ஐயா பதினாறு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஐயா என்ன கேட்க வேண்டும் உங்களுடைய கேள்வி என்ன ஐயா கேள்வி ஒண்ணு இல்லைங்க பட் தாயாருக்கு உடல் நல்லா இருக்குங்களா இப்ப அரச கலையில கிடைக்கிறதா வெளிநாட்டு உண்டி போலாங்களா அப்படின்னு கேட்டுங்க தாயாருக்கு கடந்த மூன்று வருடங்களாக வந்து உடம்பு சரியாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பில்லை இந்த ஜாதகத்தின்படி அஷ்டம சனி நடந்துகிட்டு இருந்தனால குடும்பத்தில் இந்த ஜாதகர் இருந்த குடும்பத்தில் சில குளறுபடிகள் சில பொருளாதார குளறுபடிகள் தாய் தந்திரிக்கு சுகமில்லாத ஒரு நிலைமைகள் கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும் ராசி லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்தோடு சூரியன் தொடர்பு சூரியன் தொடர்பு கொண்டு சூரியனும் சந்திரனும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கேந்திரங்களாக இருந்து சிம்மம் வலுவாக இருந்தால் அரசு வேலை கிடைக்கும் அப்படின்றத நான் எழுதியிருக்கிறேன் இப்போ இந்த அமைப்பின்படி அட்டமாதிபதி திசை அதாவது சூரிய சந்திரர்கள் திசை நடக்கிறது மகர் லக்கணத்திற்கு கொஞ்சம் மாறுபாடான ஒரு பலன்களை தரும் கொஞ்சம் இப்போதைக்கு கொஞ்சம் இன்னும் நேரம் சரியில்லை தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சந்திர திசையில் சனி பக்திக்கு அப்புறம் தான் வந்து எல்லா விதமான நன்மைகளையும் கிடைக்கும் ஆனால் அரசு விலை கண்டிப்பாக உண்டு அது கொஞ்சம் டிலே ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு பிறகு தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பிற்பகுதிக்கு பிறகு ஆகவே அரசு வேலை உண்டு ஆனால் தாமதமாக கிடைக்கும் ஒரு ஒரு ஒன்றரை வருஷம் பொறுங்க அதற்குரிய முறையான படிப்புகள் முறையான தேர்வுகளை எழுத சொல்லுங்கள் நிச்சயம் அரசு வேலை கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் பொதுவாக வந்து இந்த மேசராசி பழனி குறிப்பிட்ட நாட்களில் குறிப்பிட்ட ஒரு நட்சத்திரக்காரர்கள் அல்லது ராசிக்காரர்களே வந்து கேள்வி எழுப்புகிற மாதிரியான ஒரு இது இருக்கு பார்த்துருக்கீங்களே ஆமாம் ஆமாம் அது அது வந்து எப்போவுமே வந்து கஷ்டப்படுறவங்க தான் அதிகமாக வந்து ஜோதிடத்தில் கேட்பாக இப்போ நீங்கள் இது வரைக்கும் வந்தது எல்லாமே விருச்சிகராசி மேஷராசின்னு தான் வருது விருச்சிகராசிக்காரர்கள் மேஷராசிக்காரர்களுடைய துன்பங்கள் நீங்கி விட்டன ஆனால் அந்த துன்பங்களை நீங்கிறத வந்து இன்னும் உணராமல் இருக்கிறார்கள் இப்போ முதல் முதல்ல வந்த நேர் கூட விருச்சிகராசி நேர் ஆக இளைஞர்களில் யார் வந்து செட்டில் ஆகாமல் இருக்கிறாங்களோ அவங்க தானே கேள்வி கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க விருச்சிகராசிக்காரரும் மேஷராசிக்காரரும் இந்த வருஷம் ஆரம்பத்துலேருந்து தான் இந்த வருஷம் நடுப்பகுதியிலேருந்து தான் செட்டில் ஆக ஆரம்பிப்பாங்க இது வரைக்கும் வந்த ஒரு நாலஞ்சு நேர் நேர்களை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே விருச்சிகம் மேஷம்னு தான் வரும் ஏன்னா கடந்த காலங்களில் அஷ்டம சனி ஏழ்ரம் சனி நடந்தவர்கள் யார் வந்து ஒரு முப்பது வயதுகளுக்குள்ளே இருக்கிறாங்களோ அவங்க தான் இன்னும் செட்டில் ஆகாமல் இருப்பாங்க ஒரு நேரம் பார்த்துடலாம் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் உங்களுடைய பிறந்த தேதி வருடம் மாறு சொல்லுங்கள் ஹலோ வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்கம் <laughs> 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 என்ன கேட்கணும் குருஜிட்ட 
எதிர்காலம் மிகச்சிறந்த ஒரு நல்ல ஒரு மேன்மையான எதிர்காலம் ஏன்னா சுக்கரன் வந்து கன்னியா லக்னமாகி கன்னியா லக்னம் மீனராசியாகி சுக்கரன் வந்து ரெண்டாம் வீட்டில் செவ்வாயோட சேர்ந்து மிக சுபத்துவமான ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறார் ஆகவே இன்னும் இரண்டு வருடங்கள் கழித்து சுக்கரதசை சுயபக்தி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வயசு வந்து அவங்களுக்கு இருபத்தோரு இருபத்தொரு வயசு தானே ஆகுது இருபத்தி நான்கு வயதிற்கு பிறகு சகல விஷயங்கள் காலேஜை விட்டு வெளியில் வந்ததுக்கு பிறகு எல்லா விஷயத்தையும் நல்ல விதமாக வந்து அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு ஜாதகம் சுக்கரதசை இந்த இளம் வயசுலேயே வர்றது ஒரு நல்ல ஒரு அமைப்பு தான் அவர் காட்டுது ஆகவே இன்னும் இரண்டு வருடங்கள் கழித்து சுக்கரதசை சுயபக்தி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க எதிர்காலம் கண்டிப்பாக கவலைப்படும் அளவிற்கு நிச்சயமாக இருக்காது ஏன்னா லக்னத்தை சுபர்பா இருக்கிறார் அத்தனை அமைப்புகளும் லக்னாதிபதி திக்பலத்திற்கு அருகில் இருக்கிறார் சுக்கரன் வலுவாக இருக்கிறார் அவருடைய திசையை நடந்து கொண்டு இருக்கிறது நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் பொதுவாக வந்து இந்த நீங்கள் இப்போ சொன்ன மாதிரி இந்த மீன ராசி இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேசமும் மீன ராசிக்காரர்களும் விருச்சிக ராசிக்காரர்களும் கேட்டு கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறாங்க இந்த மீன ராசிக்கான ஒரு மாற்றம் ஏதோ இப்போது சமீபத்தில் இருக்கிற மாதிரியான இருக்குது ஆமாம் மீன ராசிக்காரங்க பெண்களுக்கு திருமண அமைப்புகள் கொஞ்சம் கூடி வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய மீன ராசிக்கார தகப்பனார்கள் குழந்தைகளுக்கு மீன ராசி குழந்தைகளுக்கு ஏன்னா எட்டில் குரு இருக்கிறார் குருபலம் என்பதும் அடிக்கடி வந்து வலியுறுத்தி சொல்லப்படுகிறது குரு பகவான் என்ன குழந்தைகளுக்கு காரணமானவர் குரு பகவான் ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் திருமணம் செய்து வைப்பது குழந்தைக்காக ஆக குழந்தை எப்போது கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அமைப்புக்கு ஒரு வருடம் ஒன்றரை வருடத்திற்கு முன்னாடி திருமணமாகும் ஆக அந்த குருபலம் என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக வந்து ஜோதிடத்தில் சொல்லப்படுகிறது மீனராசிக்காரர்களுக்கு தற்போது எட்டில் இருக்கிறார் குரு ஆறு எட்டு இந்த இடங்களில் வந்து குரு பகவான் வலிமை இழந்து அந்த ராசிக்காரனுக்கு நன்மைகளை செய்ய இயலாத ஒரு நிலையில் வருவார் அந்த அமைப்பு இப்போ வந்து மீனராசிக்கு வலுவாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஏனென்றால் மீனராசிக்கு ராசிநாதனே குரு பகவான் அவருக்கு ஆகாத ஒரு முக்கியமான கிரகம் சுக்கரன் தேவகுரு அசுரகுருன்னு சொல்கிறது அதனால தான் ஆக எட்டாம் வீட்டிலும் மறைகிறார் சுக்கரனின் வீட்டிலும் இருக்கிறார் இப்போ இந்த அமைப்பு வந்து ரொம்ப ஒரு இதான அமைப்பு குதிரை கீழே தள்ளி குழியையும் பறித்தது மண்ணையும் போட்டு மூடியது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு அந்த அமைப்பு ஆக மீனராசிக்காரர்கள் எல்லாருமே கடந்த ஆறு மாதங்களாக திருமண அமைப்பில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாங்க மீனராசி குழந்தைகளை வைத்து கொண்டு இருக்கிற தாய் தகப்பன்களுக்கு ஒரு 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 பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி நிலைமை தான் எல்லாம் கூடி வருது ஆனால் தட்டி போகுது ஒன்றுமே நடக்க மாட்டேங்குது ஒன்றுமே நடக்க மாட்டேங்குது அப்படின்றது தான் பொதுவாக மீனராசிக்கு இளைஞர்களுக்கும் மீனராசிக்கு இளைஞர்களை கொண்டிருக்கும் தகப்பனார் தாயார் தகப்பனாக இருக்கும் இப்போ வந்து திருமணத்தை பற்றின கவலை தான் பெரும்பாலும் இருக்கும் ஆகவே இந்த இதற்கு காரணம் நீ இப்போ நீங்கள் இப்போ கேட்ட அந்த குரு வந்து எட்டில் இருக்கிறது ஆறு எட்டில் குரு வந்து மறைந்திருக்கும் போது இந்த அமைப்புகள் நட நடக்கிறது உண்டு வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் ஆ சொல்லுங்கள் சார் சார் ஆ என்னோட வந்துட்டு ஏழு பதினொன்று எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஆறு ஆ சரி நேரம் நேரம் வந்துட்டு நைட்டு ஒவ்வொரு மணி ஆ என்ன கேட்கணும் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கள் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க மகரம் முத்துராலம் என்ன கேட்கணும் குறிஞ்சிட்டு இந்த குழந்தை எப்ப பிறக்கும் அப்படின்றதுக்கு இந்த பொதுவா வந்து ஒரு ஒரு ஆறுதலா சொல்றது வந்து சரியா வராது அதாவது குழந்தை எப்ப பிறக்கணுன்றதுக்கு மனைவி மனைவியுடைய ஜாதகத்தையும் கணவனுடைய ஜாதகத்தையும் ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து வச்சு தான் பதில் சொல்லணும் அது வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு பொது நிகழ்ச்சியில் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரெண்டையும் ஆராய்ச்சி பண்ண முடியாது தவிர ஜோதிடம்ன்றதே ஒரு மகா நுணுக்கமாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் உங்கள் லைவில் வந்து ஒரு பத்து செகண்டில் நான் சில விஷயங்களை சொல்கிறேன்னு சொன்னால் பேசிக்கான விஷயங்களை தான் சொல்ல முடியும் நான் ஒன்றும் கடவுள் கிடையாது நானும் ஒரு சாதாரண கணிக்கின்ற ஜோதிடம் தான் இந்த அமைப்பில் நான் அடிக்கடி லைவில் சொல்லியிருக்கிறேன் குழந்தை எப்போது பிறக்கும் குழந்தை எப்படி பிறக்கிறது கணவனும் மனைவியும் இணைவதால் பிறக்கிறது ஆகவே குழந்தை எப்போது பிறக்கும் என்பதற்கு நிச்சயமாக கணவனின் ஜாதகத்தையும் மனைவியின் ஜாதகத்தையும் இணைத்து வைத்து பார்ப்பதால் தான் வந்து குழந்தை எப்போது பிறக்கும்னு சொல்ல முடியும் துல்லியமாக சொல்ல முடியும் சரி கணவனுடைய ஜாதக அமைப்பில் சொல்ல முடியாதா முடியும் ஆனால் அது வந்து அதை மேட்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஜோதிடம்ன்றதே ஒரு காம்பினேஷன்ஸ் தான் இந்த காம்பினேஷன்ஸ் சொல்றது எப்படின்னா கணவன் மனைவி குழந்தைகள் இவர்கள் எல்லோருக்கும் ஒரு குடும்ப உறுப்பினர்கள் எல்லோருக்கும் எப்படிப்பட்ட இது நடக்குது அப்படின்றத வச்சு தான் சொல்ல முடியும் இப்போ உங்க ஜாதகப்படி உங்களுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் வரைக்கும் ராகுத சில சுக்கர புக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த ராகுத சில சுக்கர புக்தி வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜூலை வரைக்கும் இருக்கிறதுனால இந்த ஒரு அமைப்பை உங்களுடைய அமைப்பை வச்சே சொல்ல முடியும் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் 
ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பிற்பகுதியில் உங்களுக்கு பெண் குழந்தை ஒன்று பிறக்கின்ற அமைப்பு இருக்கிறது ஆனால் இதை உறுதி செய்வதற்கு உங்களுடைய மனைவியின் ஜாதகம் தேவை நீங்கள் கேட்ட இந்த அமைப்பின்படி உங்கள் ஜாதகத்தின்படி மித மிதுன லக்கணம் மகர ராசி ராகுதசில சுக்கரபக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கு சுக்கரனே பூ பூர்வ புனிய ஸ்தானம் எனப்பட சொல்லக்கூடிய ஐந்தாம் இடத்து அதிபதி ஆவார் அந்த அமைப்பின்படி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இறுதியில் அல்லது ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு துவக்கத்தில் கையில் ஒரு பெண் குழந்தை இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க இருபது ஒன்பது அறுபத்தி மூணு நேரம் உங்களுடைய பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க காலை ஆறு மணி என்ன கன்னியா ராசி என்ன ராசி நீங்க கன்னியாகுமார் கடந்த பதிமூணு பதினாலு வருஷமா பதினஞ்சு வருஷமா உங்களுக்கு வந்து சனி தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த சனி தசையின் முதல் பகுதி இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகங்கள் எந்த ஆதிபத்தியத்தையும் முதலில் தொடர்பு கொள்ளுகிறார்களோ அந்த ஆதிபத்தியத்தின் அடிப்படையில் முற்பலன்களையும் பிற்பலன்களையும் செய்வார்கள் அப்படிங்கிற விதிப்படி உங்களுக்கு சனி தசை ஆரம்பித்தோன்னா முதல் ஒன்பதரை வருஷங்கள் நல்ல விஷயங்களே நடந்திருக்கும் ஏன்னா இந்த சனி வந்து ஐந்தாம் இடத்துல இருக்கிறார் அதே நேரத்தில் பிற்பகுதி ஒன்பதரை வருஷம் கடந்த ஐந்து ஆறு வருடங்களாக கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டிலிருந்து அவர் வந்து கடன்களை கொடுக்கின்ற ஒரு நிலைமைக்கு வந்துட்டார் இப்போ இன்னும் நாலு வருஷம் சனி தச பேலன்ஸ் இருக்கு பிற்பகுதி ஒன்பதரை வருடம் கடன் நோய் எதிரி போன்ற விஷயங்களை தான் கன்னியா லக்கணத்திற்கு சனி தருவார் அந்த அமைப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறது ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டிலிருந்து நீங்கள் கடன் தொல்லைகளில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் கடன் தொல்லைகள் இல்லைன்னா ஆரோக்கிய குறைவுகள் இருக்கும் இந்த கடன் தொல்லைகள் இன்னும் மூன்று வருடங்கள் கழித்து தான் நிரந்தரமாக சனி தசையில் இறுதியில் தான் விலகும் புதன் தசை சுயபக்தி புதன் வந்து லக்னாதிபதியாகி அவரே அவரே ஆட்சி உச்ச வலுவோடு மிக அருமையாக இருப்பதால் நவாம்சத்தில் அவர் கும்பத்தில் இருக்கிறார் கூடவே குரு பகவானோடு இருக்கிறார் சுக்கரன் உச்சமாக இருக்கிறார் சுக்கரன் ராசியில் நீசமாக இருந்தாலும் உச்சமாக இருக்கிறார் ஆகவே உங்களுடைய ஜாதகம் ஒரு சிறப்பான அமைப்பை கொண்டிருப்பதால் இடைப்பட்ட இந்த காலத்தில் ஒரு ஐம்பது வயது காலகட்டத்தில் ஒரு ஒன்பதரை வருடங்கள் மட்டும் நீங்கள் கடன் தொல்லைகளால் அவஸ்தைப்பட வேண்டியிருக்கும் அதில் வந்து ஐந்து வருடங்கள் நீங்கள் வந்து இதாகிடுச்சு இன்னும் நாலு வருஷத்தில் நிச்சயமாக கடன்களை அடைத்து புதர்ந்த செயலில் இருந்து எந்தவித கடன்களும் இல்லாமல் மிக நன்றாக இருக்க முடியும் இந்த நான்கு வருடங்களில் படிப்படியாக கடன் உறுதியாக அடையும் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்க நடந்துட்டு அதே நேரத்தில் ஜாதகம் ஒரு வலுவான ஜாதகம் தான் எட்டில் வந்து புதன் மறைஞ்சிட்டாலே எல்லாமே வந்து தடை பண்ணி தடை பண்ணி தான் நடக்கும் கும்பராசி மிதன லக்கணம் எட்டில் புதன் மறைந்திருக்கிறார் அந்த எட்டில் புதன் மறைஞ்சிருக்கிறது எந்த விதமான சுபத்துவம் இல்லாமல் இருக்கிறார் அவருக்கு வீடு கொடுத்தவர் அதாவது ஒரு கிரகம் தசை நடத்தும் போது அந்த தசை நடத்துகிற கிரகத்திற்கு வீடு கொடுத்தவர் வலிமையாக இருக்கணுன்றது ஒரு முக்கியமான விதிமா லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கணும் லக்னம் வலுவாக இருக்கணும் தசாநாதனுக்கு வீடு கொடுத்தவர் வலுவாக இருக்கணுன்றது மிக மிக முக்கியமான ஒரு விதி உங்கள் ஜாதகப்படி லக்னத்தை குரு பார்க்குறார் உங்களுக்கே அதில் கொஞ்சம் ஜோதிட மிதன லக்னமாகி இந்த அமைப்பில் இருந்தால் ஜோதிடத்தில் கொஞ்சம் ஆர்வம் இருக்கும் புதன் தசை இப்போ உங்களுக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த புதன் தசைக்கு புதனுக்கு வீடு கொடுத்த சனி வந்து நீசமாக இருக்கிறார் ஆகவே தசாநாதனுக்கு வீடு கொடுத்த கிரகம் நீசமாக இருந்தால் அந்த தசை வந்து கொஞ்சம் மாறுபாடான கொஞ்சம் குறைவான நல்ல பலன்களை தான் செய்யும் அதை விட முக்கியமாக அவரே எட்டாம் இடத்துல மறைந்திருக்கிறார் ஆகவே கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்கள் தற்போது நடந்து கொண்டிருக்கிற அமைப்புகள் எல்லாமே இன்னும் சில மாதங்களில் மாற இருக்கிறது புதன் தசையோட பிற்பகுதியும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்ல விதமாக தான் வேலை செய்யும் அதுக்கு அடுத்தடுத்து சுக்கர தசை கேது தசையெல்லாம் இருக்குது கேது தசை மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறார் ஆகவே இந்த எட்டில் மறைந்த புதன் தசை முடிந்த உடனே வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியில் வீடு வாசல் அமைஞ்சு ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கம்மா வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க உங்களுடைய பிறந்த தேதி மாதம் வருடம் சொல்லுங்க ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க சார் 
சதயத்திரம் <laughs> 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 நீங்களே வந்து பிறந்த நாள் பிறந்த நேரத்தை சொல்றது தவறா சொல்றீங்க போது சரி விரட்சிக லக்கணம் கும்பராசி உடல்நிலை வந்து கேட்கணுமா என்ன கேட்கணும் குறிப்பா என்ன கேள்வி உங்களுக்கு கேள்வி என்ன அதாவது இப்போதைக்கு அமைப்புப்படி விரட்சிக லக்கணம் கும்பராசி லக்னத்தை ராசியை வந்து குரு பார்க்கறது சுக்கரன் பார்க்கறது ஒரு மிகச்சிறந்த அமைப்பு தற்போது வந்து உங்களுக்கு குருதசை நடந்துகிட்டு இருக்கு அட்டமாதிபதியோட சேர்ந்த குருதசை நடந்துகிட்டு இருக்கு குரு வந்து எப்பவுமே வந்து அசங்கம் அடையிறது ஒரு நல்ல பலன்களை தராது உச்சமாக இருந்தாலும் விரட்சிக ராசி விரட்சிக விரட்சிக லக்னத்திற்கு ஒன்பதாம் இடத்துல சூரியன் புதன் செவ்வாய் குரு அமைஞ்சிருக்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு அமைப்பு தான் அதே நேரத்தில் குரு வந்து அஸ்தகம் அடைஞ்சாலோ ஒரு வேறு விதமான பாவகரங்களோடு சேர்ந்திருந்தாலோ அவர் வந்து நல்ல வளங்களை செய்ய மாட்டார் எப்போவுமே நான் சொல்கிறேன் வந்து லக்னாதிபதி வலுவழந்து இருந்தால் அது கொஞ்சம் மாறுபாடான ஒரு அமைப்பு தான் லக்னாதிபதி இங்கே சுபத்துவத்தை அடையிற ஒரு நிலைமையில் இல்லை குரு அங்கே உச்சமாக இருந்தாலும் அஸ்தமனம் அடைஞ்சிருக்கிறாரு இந்த 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 பையனுக்கு வந்து இருபத்தி நாலு வயசு வரைக்கும் கொஞ்சம் ஒரு சாதகமற்ற பலன்கள் தான் நடக்கும் ஆனால் அதை விட தவறாக ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை உடல்நிலை ரொம்ப இதாகும் அதாகுன்ற மாதிரிலாம் இல்லை இருபத்தி நாலு வயசு வரைக்கும் அஸ்தம் அடைஞ்ச குருவும் குரு நடந்து அதே போல் இவர் லக்னாதிபதி நீசமாக இருக்கிறது கொஞ்சம் சாதகமற்ற பலன்கள் நடக்கின்ற ஒரு அமைப்பு எதற்கும் வந்து பெருசாக வந்து கெடுதல்கள் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இப்போ தான் வந்து ஒரு பதினேழு பதினா பதினாறு வயசாகுது நடக்கின்ற தசாபக்தி அமைப்புகள் சரியில்லாத போது கொஞ்சம் எல்லாமே வந்து நெகட்டிவாக தான் முடியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத பத்தொன்பது ஜூலை வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஜூலை வரைக்கும் குருதசையில் சுக்கரபக்தி நடக்குது இந்த ரெண்டரை மூணு வருஷ காலகட்டங்கள் படிப்புலேயோ உடல்நல உடல் நலத்திலேயோ சரியான பலன்களை சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஜூலை மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கு பிறகு குருதசையில் சூரிய பக்தி ஆரம்பித்த உடனே இந்த குழந்தைக்கு எல்லா விதத்திலையும் நல்லவைகளும் மேன்மைகளும் நடக்கும் அடுத்து வரக்கூடிய சனி திசை கொஞ்சம் சுபத்துவமான ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறார் ஆகவே குரு திசை முடிஞ்சு இருபத்தி நாலு வயசுக்கு பிறகு இந்த குழந்தைக்கு எந்த விதமான சிக்கல்களும் இல்லாமல் மிகவும் நல்ல ஒரு அமைப்பில் இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குறித்த நேரம் இல்லை தொடர்பு இல்லை பொதுவாக வந்து இப்போ சமீபத்திலே வந்து அதாவது நிறைய சிரமங்களிலே இருப்பவர்கள் சமீபமாக மாற்றம் தரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறதா வணக்கம் குறித்த நேரம் சொல்லுங்க முதல் குழந்தை பெண் குழந்தைனா அதாவது இந்த சதய நட்சத்திரம் கும்பராசி மிதன லக்னம் தானே மிதன லக்னம்னு வந்துட்டாலே வந்து அதிகம் பெண் சந்தானம் அப்படின்றத வந்து மூல நூல்கள் சொல்லுது உங்களுக்கு சுக்கரன் வேற உச்சமாக இருக்கிறாரு சுக்கரன் உச்சமாகி ஐந்தாம் இடத்துல சனி இருக்கிறாரு ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்த குரு பார்க்குறார் இப்போ வந்து இந்த குழந்தைகள் அப்படின்றத வந்து ரெண்டு குழந்தைகள் உண்டுன்றத சொல்லிடுறோம் காலம் ச தேசம் சுருதி யுக்தி வர்த்தமானம் அப்படின்றபடி தான் ஜோதிடம் சொல்லப்பட வேண்டும் என்ற கா காலகட்டத்தின்படி இப்போ வந்து பத்து குழந்தை பத்துக்குவீங்க பதினஞ்சு குழந்தை பத்துக்குவீங்க அட்லீஸ்ட் ஆறு குழந்தை உங்களுக்கு ஏழு குழந்தை அப்படின்னு சொல்கிறத நம்மளே நம்ப மாட்டோம் எல்லோருமே ரெண்டு குழந்தையோடு நிறுத்திக்கிறோம் ஒரு குழந்தையும் ஒரு ஒரு குழந்தை கலாச்சாரம் வந்துகிட்டு இருக்கு மிதுன லக்னக்காரனுக்கு மூல நூல்கள் சொல்கிறபடி பெண்கள் சந்தானம் அதிகம் உண்டு பெண்கள் சந்தானம் அதிகம் உண்டுனா என்ன அர்த்தம்னா ரெண்டு பெண் குழந்தை ஒரு ஆண் குழந்தை அல்லது ஏற்கனவே பெண் குழந்தை இருக்குது உங்களுக்கு ஏன்னா அஞ்சில் சுக்கரன் உச்சம் ஐந்தாம் இடத்துல சனி இந்த ஏற்கனவே ஒரு பெண் குழந்தை இருக்குன்ற அமைப்பில் இன்னொன்று உருவாகும் போது அது கருவிலேயே தவறி போகிற அபார்ஷன் மாதிரியான அமைப்புகள் இருந்தால் இரண்டாவது குழந்தை பெண் குழந்தையாகி அடுத்து பிறக்க போகிற ஒரு குழந்தை ஆண் குழந்தையாக இருக்கும் இப்போ ஜாதக ரீதியாக சொல்லப்போனால் அதிகம் பெண் குழந்தைகள்ன்ற அமைப்பில் முதல்ல ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்து அடுத்து ஒரு அபார்ஷன் ஆகி அதன் பிறகு பிறக்கும் குழந்தை ஆண் குழந்தையாக இருக்கும் ஆனாலும் ஐந்தாம் ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்தை குரு பார்க்குறதுனால உறுதியாக உங்களுக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை உண்டு ஆகவே ஒரு ஆணும் உண்டு ஒரு பெண்ணும் உங்களுக்கு உண்டு வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குறிஞ்சி நேரம் 
சார் வணக்கம் சார் என் பேர் சக்திவேல் சொல்லுங்க என்ன கேக்கணும் குருதி வீடு கட்டுற அமைப்பு ஒன்று ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் இருக்கு வீடு கட்டுற அமைப்பு வந்து இப்போ புதன் பக்தி மேஷ லக்கணம் அவங்களுக்கு அடுத்து புதன் பக்தி வரப்போகுது இந்த புதன் பக்தி வரும்போது தான் வீடு கட்டி கொஞ்சம் டைட்டாக மாற்ற வீடு கட்டுறதுனாலே கையில் க கையில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் போட்டு சேவிங்ஸ் எல்லாம் போட்டு தானே வீடு கட்டுவோம் தற்போது உங்களுக்கு வந்து புராட நட்சத்திரத்துலேயே கொஞ்சம் நாளாக சனி வந்து பதிமூணு மாதமாக போய்கிட்டு இருந்தார் இப்போ திரும்பி வந்து புராட நட்சத்திரம் வரப்போகிறாரு ஆகவே இந்த அமைப்பில் இன்னும் ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு வருஷங்களுக்கு வீடு கட்டுற அமைப்பு நல்லது இல்லை வீடு கட்டுற அமைப்பு தேவையும் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பிற்பகுதியில் ராகதச புதன் பக்தியில் கையில் இருக்கிற சேவிங்ஸ் எல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் டைட் ஆகணுன்ற காரணத்தினால அட சுக்கரனோட சேர்ந்துருக்கிறனால பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இரு பிற்பகுதிக்கு பிறகு இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஆரம்பத்தில் வீடு கட்ட முடியும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது நடுப்பகுதியில் சொந்த வீடு கட்டி அந்த சொந்த வீட்டில் இருக்க முடியும் உறுதியாக நல்ல ஒரு ஜாதகம் க கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்கும் ஒரு ஒன்றரை மாதத்துக்கு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு ஏன்னா இப்போ வந்து தனுசு ராசியாகி ஜென்ம ஜென்மச்சனி நடந்துகிட்டு இருக்கு நாற்பது நாற்பது வயதுகளில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஜென்மச்சனி கொஞ்சம் பொருளாதார குறைவுகளை கண்டிப்பாக தரத்தான் செய்யும் ஆகவே பதினெட்டாம் வருடமும் பத்தொன்பதாம் வருடமும் கொஞ்சம் பொருளாதார ரீதியாக சிக்கலாக இருக்கும் பதினெட்டாம் பத்தொன்பதாம் வருடம் பிற்பகுதியிலேருந்து வீடு கட்ட முடியும் வாழ்த்துக்கள் பொதுவாக வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து பல்வேறு தரப்பினர்களுக்கும் வந்து அந்த தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேலை திருமணம் குழந்தை அப்படியான ஒரு பல்வேறு விதமான கேள்விகளுக்கும் இருந்தது கல் பல்வேறு விதமான கேள்விகளுக்கும் நீங்கள் ஆழமான நுட்பமான ஜோதிட ஆழ்ந்த நல்வாக்கை தந்தீர்கள் நல்வாக்கையின் மூலமாக நம்பிக்கை வைத்த குருஜி அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்து அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்